，哎呦，还玩上了。他这个这个喵在说啊，这个东西是他的，别人都不能碰，你不能碰。你喜欢被小爱喵给整无语了。本来这个开学礼物是给牛小爱，结果小喵就扒在上面，一直在那研究，不让我们拆箱。不，我是开心的英国去了。<笑>开心的英国。开心到无语。快点快点，让爸爸给你弄起来。小喵，这是我的。这是我的。还要拆箱？来拆箱吧，拆箱吧。这个火腿肉的话挺有档次的。把这个小零件给它堵一下就可以了。好，你跟爸爸一起哈。不知道你们会不会骑自行车，或者是说你们几岁开始会骑自行车的？我们家刘小啊，他反正不会骑自行车，他从小到大只有过一辆自行车，还是小时候带那种辅助轮的，后来就没骑了。所以呢，他到现在其实应该是不会骑自行车。你会骑吗，刘小爱？我只会骑带辅助轮的。带辅助轮的，对。我为啥给他选择一个自行车作为开学礼物呢？就是因为上六年级时间底了就没有体育课了，然后呢，我就希望他在，呃，搞好学习的同时也能锻炼好身体，给他搞一个自行车，让他平时放假了搞出去骑一骑，锻炼一下身体。还有一个最主要的原因就是他秋天的时候就要上那个初中了，这还有半年时间先练练车技，以后上中学的话，有可能自己骑自行车去去上学。你们还想偷懒不送我？不是，能自力更生当然最好。我们想送也能送，万一我们不想送，心情不好，你就自己骑了就跑了。No， 不可不可能！你这么漂亮的女儿，要是被别人拐走了怎么办？哎呦，你还怪自信啊？嗯，让你帮忙，你尽在玩这个车轱辘了。好玩。<笑>这个这个车轮嘞？你拍车轮的吗？他这个车带车轮，你那箱子里面有没有？没有没有，箱子我们都确定，装的全是垃圾了。确定？嗯，确定。客服咋说的？哦，他说路花了，明天给我补发一下。可以，就要那个车轮才好看、嗯。我们选的就是那个复古风的，然后那个车轮子颜值高一些，高颜值，复古风，小森林儿童自行车。你咋啦？扯破了。咋破了？流血了，挂伤了。<笑>你还能干点啥？你打个欠，你都能把手打流血。<笑>我看一下，别一会儿就好了。<笑>这哎呦，还在流血啊！我晕血。<笑>走窗口贴去了，一会儿就好了，还走窗口贴。哎，这个自行车的话还比较适合刘小爱哦，可以一直骑到高中啊，你管？这就是大同的自行车，大同手写，蒙大事儿。小窗口贴都搞上了，你在干啥？我在看他们的这个车车。爸爸装你不看，你看人家图片。但是人家都已经组装好，爸爸的。爸爸这不也好了吗？我感觉这真的太。太简单了，我一下子就能上去。哪来的自信？就你这个小笨样这个座位特别低，我一下子就能上去。对，这个很方便，这才是打气的正确姿势。这个笨蛋不知道咋打气的，打个气还能把手打破。这车把很软的，咱们国货设计的复古风，全部都装好了。我来先试骑一下啊。我骑，慢点儿。不会压扁了。妈妈，这是买给我的，又不是买给他的。不是，我只是试骑一下。看我的威风。<笑>你别闹出笑话来啊！一骑你就摔了，你别以为你真的会骑自行车。<笑>你不是很威风呗？跑呀，飞呀，起飞呀！<笑>你先帮他扶一下。没事，不用扶这个高度的话，它踏得到地，没事的。刘小爱这是第一次骑，还好我们家够大呀。小爱跟这个车还杠上了，咱不着急，等以后天气好了，我们到外面去挑战一下，看小爱啥时候能把这个自行车学会啊？你你预计多长时间能学会？几个小时吧。要不了几个小时，在外面之后放开手脚，大胆干就呃几分钟吧。对，没事儿，到时候我扶到你在家里，咱们怕影响楼楼下邻居就不搞了。我好着急啊，我恨不得一下就学会。不着急，不着急，慢慢来。你在这干啥？我在练平衡。你把我这只手劈掉，连一个椅子我真的会骑了。我这个角度就看不到。我这只手劈到这儿。劈<笑>到这儿干啥？小爱会骑自行车啦。<笑>你这个到时候天气，我们到外面几天，一会儿就学会了，知道吧？这个前面楼子加上就很好看了。蒙大森小森林的复古风感觉有没有了？到时候再穿上一个漂亮的裙子，哇，那街上一道美丽的风景线了。